Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Lewis vs Spiva, que é o UFC que aconteceu num horário bem ruim pra gente aqui no Brasil, né? Aconteceu bem no meio da madrugada. Eu assisti as lutas, assisti também as lutas do Bellator. Já fiz um vídeo aqui só falando da luta do Fedor, né, que foi a luta principal ali, a luta que mais tinha interesse em falar, né, então eu já fiz o vídeo e aqui eu vou repassar as lutas, os resultados, né, das lutas do UFC. Então vamos lá, primeira luta, Tatsuru Taira venceu o Jesus Aguilar ali no primeiro round por finalização, né, ganhou bônus de performance, merecido, excelente finalização. Na segunda luta, a gente teve o Jun Yong Park vencendo o Denis Chululin também no primeiro round, também por finalização, venceu aí muito bem, conseguiu ele aplicar queda, mais golpes conectados, enfim, boa vitória também. Na terceira luta, ali eu não falei as categorias, né? Enfim, terceira luta, categoria peso mosca, apareceu escrito pelo menos, né? Tivemos o Siung <risos> aqueles nomes lá, né? Siung Choi perdendo para o Hyun Sung Park por finalização só que no terceiro round, né? Mais uma finalização aí durante este evento. Depois tivemos o Rinya Nakamura vencendo o Toshiomi Kazama ali no peso galo, né? Venceu no primeiro round com apenas 33 segundos. Ele aplicou o nocaute e, claro, ganhou ali seu bônus de performance. Depois tivemos ali o Sheong Yong Li vencendo o Yi Za por decisão dividida, né? A decisão aí, enfim, acho que foi nessa luta, né? Que teve uma, da, uma das decisões aí que o pessoal é, não, não concordou muito. Eu não lembro se foi nessa, foi nessa? Eu acho que foi. Eu já não lembro mais. No meio da madrugada eu tava um pouco com sono. Mas enfim, será que foi nessa? Não lembro. Tanto faz, né? Nessa luta quem venceu foi o Lee, é, como eu disse, por decisão dividida. Depois a gente teve é, o Jeca Saragui vencendo, vencendo não, perdendo no segundo round por nocaute para o Anshu Jubli, que é o cara aí que conseguiu né, é, o seu contrato, né? Porque eram as, as finais ali do Road to UFC e tal. É, o Anshu Jubli é o cara indiano que venceu bem né? a luta, conectou bem mais golpes. Enfim, foi bem estratégico, ganhou bônus de performance merecido. Depois entra no card principal, a gente teve o Yusaku Kinoshita sendo derrotado pelo Adam Fujichi ali no primeiro round, por nocaute, né? 4 minutos e 30, 36 é, segundos. Conseguiu ali quatro quedas, o Adam de 7 que ele tentou, conectou mais golpes. Enfim, o Yusaku Kinoshita não se encontrou muito nessa luta, né? Depois a gente teve o Du Hu Choi contra o Kyle Nelson e essa luta terminou empatada, um empate majoritário e foi muito vacilo do Du Hu Choi, né? Ele tava com a luta na mão, tava pra mim, né? Ele ia ganhar a luta, só que ele deu uma cabeçada quando eles estavam no chão e o árbitro entendeu, parou a luta, né? E entendeu que o golpe foi intencional e tirou um ponto dele. Então, por conta disso, dois juízes marcaram o empate, então acabou sendo um empate majoritário. O outro juiz marcou a vitória do Du Hu Choi. Então, Du Hu Choi deixou a vitória escapar por burrice, né? Falando português, claro. Depois, nos pesos pesados, a gente teve o Marcin Tibura, ou Martin Tibura, contra o Blagoi Ivanov. Quem venceu foi o Tibura, ele era favorito, né? Venceu ali na decisão, como esperado também, porque ele quase sempre ganha na decisão. O Blagoi também, em muitas lutas ali, vai pra decisão, né? Nas lutas mais recentes, eu tô falando. Então, é, até nas bolsas, né? Eu pagava menos era que a luta justamente duraria até o final. Então, era meio que esperado, mesmo sendo peso pesado, era esperado que a luta durasse até o final. Luta normal, né? Mora. Depois, no meio pesado, tivemos o Da Un Jung perdendo para o Devin Clark, né? O Devin Clark surpreendeu, né? Ele era relativamente bastante zebra. E mesmo assim venceu, venceu bem, usou seu wrestling, ele vinha com algumas derrotas, então precisava vencer. É, venceu aí na decisão, conectou as quedas, controlou bastante no chão, um bom volume de golpe, enfim, foi inteligente. E o Da Un Jung, eu sei lá o que aconteceu, que ele... Tem muitas vitórias por nocaute, é um cara é, perigoso na trocação e não mostrou nada. Não sei se ele estava machucado, não sei se ele machucou durante a luta, mas alguma coisa aconteceu. E na luta principal, belo card, né? Peso pesado, Derek Lewis versus Sergey Spivak. E quem venceu foi o Spivak no primeiro round, com apenas 3 minutos e 5 segundos. Ele conseguiu ali a finalização e como vocês podem ver na estatística, o Derek Lewis não fez absolutamente nada, né? Não conectou golpe, não aplicou queda, não fez nada. Ele foi simplesmente derrubado 
derrubado seis vezes, né? Em três minutos e pouco ali de luta, ele foi derrubado seis vezes de oito que o Spivak tentou. Spivak controlou totalmente o Derrick Lewis, é, fez o que quis, bateu do jeito que quis e ainda escolheu finalizar. Porque tava nítido que ele podia ganhar do jeito que ele quisesse, né? Porque o Derrick Lewis não oferecia muita resistência. Então, o Derrick Lewis mostrou mais uma vez que ele é um lutador que só tem força. E isso é o que eu falo dele desde sempre, desde quando ele tava lá em cima no ranking, disputando o cinturão. E o pessoal me criticava, né? Ah, o cara só tem força e tá aí em cima no ranking, tá disputando o cinturão, não sei o quê. É, tá evidente que ele só tem força, né? Sempre foi só força. O cara não tem mais nada. O cara é bem ruim, essa é a verdade. Só que ele tem uma força e um punch ali, né? Sobre o humano. Mas é só isso. Então, quando ele pega a cara ali que vacila, ou o cara que também não tem muita ferramenta, aí ele ganha. Mas é um cara bem meia boca. E o Spiva aqui, que pra mim também não é um cara com nada demais, passou a carreta. Então, realmente, acho que o Derek Lewis já teve o seu momento de ficar no topo, né? Mesmo não tendo muitos recursos, né? Já teve o seu momento de estar no topo. Acho que hoje em dia, realmente, daqui é só pra pior, eu acho, né? Eu acho que pode pegar uma luta ou outra e conectar e esse punch absurdo ali nocautear e ganhar a luta. Pode acontecer. Mas não é lutador que evolui, não é lutador que tem nível pra ficar no topo. Essa é a realidade. Derek Lewis parece que é um cara que luta ali por lutar, né? Porque o cara tá há anos no esporte, não evolui nada. Essa é a verdade. Não, não tem evolução nenhuma. Nem tecnicamente, nem o shape em si, nem o condicionamento, nem a velocidade. Enfim, o cara não melhora nada de nada. É, e tá ali, parece que pra ganhar dinheiro e tá preocupado em fazer piada e no Instagram também postar coisa engraçada e tal. Parece que nunca foi prioridade dele ser um bom lutador. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho do Derek Lewis. Né? Ele, como atleta, eu tô falando isso do cara como atleta, tá? Eu acho ele engraçado, eu acho ele um cara divertido, é, enfim... Tem várias qualidades aqui que eu posso falar do cara, mas eu tô falando dele como lutador, né? O nível da performance do cara. Pra mim, ele é bem ruim. Eu sempre falo isso, né? Porque agora também muita gente vai falar, ah, você tá falando isso agora porque o cara tá de perdendo e agora o cara tá não sei o quê. Não, não. Quem assiste os vídeos aqui do canal sabe que mesmo quando ele ganhou do Enganu, mesmo quando ele tava lá em cima no ranking, eu sempre falei, esse cara só tem força. Esse cara é ruim. E agora chegou o um momento onde parece que é, os golpes que ele encontrava ali pra ganhar a luta realmente tá se esgotando, porque tá aparecendo muito cara cara completo, né, no peso pesado. O peso pesado tá melhorando o nível. E aí, por consequência, um cara como o Dark Lewis tá despencando. Então, é isso. Acho o Dark Lewis um cara fraquíssimo. Nunca me passou a percepção de que ele é um cara que busca evoluir, que é um cara que busca aprender, que é um cara que busca, de fato, ser o melhor, né? Pra mim, é um cara que tá ali pra cumprir tabela. Ele sabe que ele tem força, ele gosta de comer a comida dele ali e tal, e é isso aí. Vai lá, ganha o dinheiro dele, se sustenta, sustenta a família e tá de bom tamanho, né? Não parece que é um cara que tem grandes ambições. Então, é isso. Esse é o, acho que o primeiro vídeo de resultado que eu termino o vídeo é, descendo a lenha no cara que fez a luta principal, porque é, desculpa, mas um cara com tanto tempo de UFC, ter uma atuação medíocre como ele teve contra o Spiva, que não tem como você não criticar o cara, né? Pelo amor de Deus, o cara foi jogado que nem um saco de batata por um cara como o Spiva que também não é grande coisa, né? Então, só pra não terminar o vídeo desse jeito, falando do card aqui, foi um card com lutas legais, né? As finalizações, nocautes, o pessoal se entregando e tal, então realmente é, vou falar falar aqui que nota 7 pro card tá bom, tá de bom tamanho, mas realmente é, algumas performances, como a luta principal, assim, a gente pega um monte de desconhecido aí no card que teve uma performance e gerou um entretenimento muito maior do que Dark Lewis o Dark Lewis simplesmente é um cara que tá há anos ali e não oferece resistência nenhuma, o cara não aprende nada, né nas entrevistas falou de jiu-jitsu e não sei o que pelo amor de Deus, né, chega da vergonha mas é isso, chega, senão daqui a pouco eu vou começar a ser um pouco mais estúpido no que eu vou falar. Então, é isso aí. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse grande fenômeno do MMA, esse cara brilhante que é Derek Lewis. E é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!